tay cơm cho nó ăn á rồi mấy bé biết nó uống thuốc gậy rồi đi chữa cũng đi tới di động một lần mà cũng không có xong Dạ rồi, Hùng Cao mến chào của chú anh chị Hùng Cao gửi lời chúc quý kính chị á, Một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe Ăn khang thịnh dưỡng, luôn làm ăn phát tài phát lộc nha Hôm nay với chú anh chị Hùng Cao á, Được à, quý bà con cô bác Chia sẻ về một cái hoàn cảnh Rất là đặc biệt Và rất chi là thương tâm à, Nghe nói về à, Hai vợ chồng á, mà có tới 10 đứa con Được à, bà con chia sẻ Là vợ chồng á, à, Chồng á, thì đi đào chuột để kiếm đổi lại cái từng hộp gạo Còn chị á, thì đi lụm ốc Để về á, kho cho tụi nhỏ ăn Thì Hùng Cao nghe á, rất là chạnh lòng à, Em chào chị nha Dạ em chào à, Chị chào khán giả Dạ em chào khán giả à, Chúc bây giờ... khán giả ông vui vẻ à, Chị có thể chia sẻ cho khán giả được biết chị tên gì à, Bao nhiêu tuổi Tôi uh, tên Thịt Thị Xà Rươn Dạ Tôi uh, 41 tuổi Chồng mình bao nhiêu bốn bốn à, tên gì chồng sơn vĩnh à, bây giờ hiện tại ảnh đang đi làm dạ người ta kêu đi làm bữa nay hồi đó tới giờ không có gì làm bây giờ mới ra kêu đi là làm bữa nay đó giờ không có gì làm luôn dạ tại vì thăng hả như nè không có chuyện gì làm tuy mưa vậy người ta mới làm ruộng người ta kêu đi làm rồi nếu mà tháng hạn rồi mình làm ảnh đi làm gì trời đi đào chuột với đi cái chạy á được ca lô kiên với ca lô kiên mình đi bán bán được nhiêu tiền trời ngại vậy được năm chục trăm ngàn mua đủ ăn trong nhà vậy dạ dạ yeah. người cũng mấy người cũng thấy trong xóm giúp đỡ cũng cho gạo người năm ký sao bảy ký ba bốn ký người ta cũng cho vậy mà nghe nói là cho cả bao bao vậy đó mà ăn không được từng nữa là hết <cười> không, tại vì một ngày tới hai ký là sang ký chèo ký Ủa? <cười> tại vì độ người với tam người rồi hai vợ chồng đó là 10 người lận à, ngày 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 bốn ký không hai ký đủ à. người không cả hai ký à, tại vì sang ký chèo ký à. rồi ăn sao đủ một ký ờ à, mấy nhóc cũng ít ăn ăn chén ăn chén dạ trời ơi ăn Mà đấy ăn vậy như vậy bởi vậy cái đứa nào đứa nó ốm nhôm cái này là cả chị nữa dạ lúc đầu sao mình không kế hoạch để mình để chi tới 10 trời ơi hồi đó đi kế hoạch gì đâu rồi trong mình bệnh đủ thứ hết trơn á đậu huyết trắng với uh, nhiêm sâu ăn gì cái 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 gì trong lớn gì nè vậy là mình sanh 10 đứa là hết bệnh luôn à cũng bây giờ còn nhất nhất cái giò hai cái giò bây giờ nhất quá trời với dây lưng là bị thận rồi chị ơi chị sanh nhiều quá dạ rồi không có thuốc uống rồi không có biết uống rượu nữa rồi có bảo hiểm không có hồi đẻ nhỏ này có bảo hiểm không có tốn tiền rồi chị có đi khám không 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 có đi vô trạm y tế khám hả dạ không sao vậy tại vì mình nói không có bệnh mình không có đi trời nhức giò nhức vậy là bị uh, ảnh hưởng tới thận á à. ừ tôi ngủ vậy nó nhức của nhức lưng với nhức cái giò à dạ. đẻ không là 10 đứa đẻ không đẻ không sinh dạ. thường không sinh thường không mà tại sao lúc đó mình được ba bốn đứa rồi mình không ngưng đi trời nghèo không có tiền đâu mà để đạt đặt vòng đâu làm ăn một ngày không đủ một ngày ăn nữa tiền đâu mà kiềm chế không được luôn hả <cười> trời ơi chung sức quá ha bây giờ mới ra ông nổi này đó hả dạ nó hai đứa nhỏ này nè hồi bệnh dịch nè rồi tin đi pha bỏ rồi hồi đó đi bình dương á rồi các cái nhà mà xin người ta cũng cắt gần bờ sông vậy nè rồi người ta cho ở rồi đi pha rồi chặn chuột quá không có tét á rồi tới hết bệnh dịch đi siêu ông được con gái nói sao thang gửi siêu ông được con gái ừ. rồi đẻ nhỏ này không có không có có, có, có kinh luôn ừ. tôi là siêu ông đi đi siêu ông nhỏ đó ba thang gửi nữa ừ. còn người ta không pha cho tại vì lớn quá rồi ừ. người đại đẻ nữa đẻ được con gái nữa được hai đứa con gái trai không tam ừ. trai à thì à, em có nghe được à, cái chị ở xóm bên chồng chị dạ chị mũi à chia sẻ là về sự việc của con chị đó chị dạ. có thể kể lại cho khán giả nghe là vì sao con chị mất không dạ hồi đó nghèo quá cũng đi đi thanh tiền ăn xạ bên cát này nè đi coi châu rồi chậu châu với chậu ruộng nó không có thận nhau rồi châu vô ăn luôn ăn chút xíu mà nó không cho đuổi ra cho nó vô vô ăn hết rồi nó bắt đền 
một tháng rồi đó tới 4 triệu à rồi nói à, bắt một con châu cho ổng rồi nói một con cháu tới 4 triệu, triệu không có tiền đền mà không biết nói trụ châu trụ quận nó sao nữa mà nó về nhà nó uống thuốc gậy tôi đâu có hay tôi ở trong xóm đi chèo gà biết các bác sẽ đi ăn tiếng miếng ừ, gà cho lấy cơm cho nó ăn á rồi mấy biết nó uống thuốc gậy rồi đi chữa cũng đi tới dưới đầu mọc lắm mà cũng không có xong tại vì uống thuốc uh, lúc gậy chị, á. lúc chị lại là xì bột mép hả không nó cũng đi bình thường vậy rồi nó cũng nó không không có bệnh nó không vậy hết chứ nó bình thường vậy rồi kệ đi uh, cái gì khô chi á đi 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 ly cái ly nó ra đó đi xúc ruột hả ừ rồi tới tới một một trăm hai giờ một hai trăm hai giờ nó cũng xuất ra nữa mà nó không hết nó nói chuyện đây tới di động một là nó thấm rồi nó rồi đúng rồi tới một đêm ngày một đêm luôn tại vì nó cái lúc chị lại nó, là uống. nó đã thấm rồi dạ đúng rồi rồi tới đó là nằm cũng ba ngày hết mười mấy triệu cũng người ta cũng giúp đỡ vậy đó không có tốn tiền nó cũng không mất không có sống nó mất luôn mới có 14 tuổi hả dạ mới có 14 tuổi mà đã suy nghĩ tới mà rồi uống uh, hút gầy rồi một năm sau với thằng tuổi cân cân gắn đó nó bệnh cũng sốt nông giật đất não đó cũng nằm một trăm hai giường ba tháng mấy cũng nó mất luôn à. mất hai đứa vậy là hiện tại mình còn tám dạ tám đứa rồi bây giờ đứa lớn nhất là bao nhiêu giờ dạ, còn thằng lớn nhất thì hai mươi rồi tuổi ăn khỉ à, đang làm ở đâu là đâu có làm nó ở nhà bà ngoại người ta kêu làm thì đi làm nên người ta không kêu nó không ở nhà không vậy không có giấy tờ gì luôn hả có mà nó công ty nó dịch làm không không có đi vô công ty tại vì nó nói gì nói nó nó thằng chưa được hồi trước tết được nửa tháng rồi nó nghỉ nghỉ rồi sau này người ta kêu làm ngoại nó có tiền hơn á rồi một ngày vậy kêu làm ngày không vậy đó giờ nó ở ở ngoài nó không có chỗ làm rồi mấy đứa kia nó giờ bây giờ đi nhà ngoại ngoại hết cho người luôn quân đứa đó đi lại chỗ lên lên ngoại nói uh, ông kia ông giới thiệu uh, đi coi dịch mà không biết giờ đi coi chưa ông đi nhà bà ngoại đó rồi mình có liên lạc với mấy đứa con không tôi điện cho bà ngoại bà ngoại nói uh, hồi nói kia đùa bừa kia nó lại nó kêu không biết lại chưa chưa thấy lại kêu đi coi dịch ba đứa à. một thang nay cho bốn triệu ba triệu bây giờ là chỉ coi dịch thôi chứ không có làm gì được nữa dạ không trời ơi tại vì trên chưa độ tuổi đó mày nhọc nhỏ thằng đó 18 tuổi thiệt mà làm giấy tờ chưa đủ đúng 18 tuổi cho công ty á rồi thằng 14 tuổi 13 tuổi bây giờ thằng 8 tuổi đi coi dịch hết rồi sanh ra 10 đứa mà giờ còn 8 đứa mà đứa 18 đứa 20 dạ. đứa 14 dạ. mà không làm gì ra tiền luôn giờ đi đi chợ chợ người ta này, kêu đi coi dịch cái này là cái nghiệp của hai vợ chồng mình đang gánh à dạ đúng rồi tại bây giờ nói tôi nghỉ hè nó cho hai nhọc này vô mụ giáo cho nó biết chữ mấy lớn không biết chữ rồi mụ chữ hết rồi mụ chữ hết tám đứa luôn hả ờ à, giờ còn không may nhỏ này cho nó vô học bên đây kế bên đây nè trường nó gần giờ nghỉ hè rồi tôi vô trường học cho nó vô học đáng lẽ hai chục tuổi 18 tuổi đó là làm ra tiền này, để đúng rồi vô công ty dạ hôm nay chưa mà sao tới giờ mà không giúp được cho cha mẹ luôn à? Chào. Rồi những lúc đó, lúc đó là chị phải đi bắt ốc về ăn hả? Dạ, cũng ăn mớ, cũng đi bán mớ trong số vậy nè. Ừ. Đi bắt ngày gần 5 6 kg cũng bán được ký 10 000 à. Bán ngày Rồi 80 chị... 100 000 Rồi nếu không lúc... có bắt ốc thì đi đào chuột. Ảnh à? Dạ rồi uh, những lúc mình ở bên nhà bên kia người ta còn giúp đỡ cho gạo thóc ở bên đây mình có ai giúp không? Là trong xóm cũng người ta cho hai ba ký hai ba ký cho hồi mới lỡ à bây giờ tới đó tới giờ cũng chưa ai cho. Ừ. Dạ, người ta giúp đỡ giúp lần đâu phải người ta giúp vài đâu. À, đúng rồi. Rồi bây giờ cái ngôi nhà này là đang chị đang ở là nhà của ai? Nhà anh hai. Rồi anh hai chị. Anh mất lâu rồi rồi uh, vợ ổng thì đi thành phố với ba đứa con hết rồi giờ tôi lại ở đỡ rồi nếu tôi cắt nhà tôi cắt bên đây tại vì mẹ cho người một cái nền nhà này miếng đất này hả? Dạ. Rồi bán được không? Đâu có ai lại mua đâu bán. Rồi anh em nhiều nữa, coi tôi cũng đã tam đưa anh em nữa. Đất này đâu có ai đâu có đường đâu mà đi. Ừ, đâu mua. có đường đâu ai mua. <cười> Nó xa đường quá. Rồi có giấy tờ không đó? Chưa làm bằng khoáng gì hết trơn luôn. Rồi như là đất lậu rồi. Dạ đúng rồi. Hồi đó tới giờ mua cũng mấy người kia cũng sang ta vậy hồi xưa mà. Ừ của chú anh chị xem cái ngôi nhà nè lần đầu cái tiên thấy cái giường đó bà, bà hai cho mượn nữa đó 
không coi giường không cái gì hết trơn ngôi nhà này lần đầu tiên hùng cao thấy luôn hai vợ chồng mày hai vợ chồng chị ngủ ở đâu ngồi ở đây nè bà ba... ừ, nhỏ ngồi ở dưới á ở dù hồi... miếng dán này đó hả ờ hồi đó ngủ ngủ cái giang đó đó rồi bà hai bà cho mượn cái cái dán này nè cái giặt cái giường này nè rồi cái chiếu cái chiếu gắt ta cho đó bây giờ gắt hết hết rồi rồi cái mụn cái mụn cũng ta cho á trời ơi chỗ ngủ gì kỳ, kỳ, kỳ khôi vậy hai đứa con ngủ vậy đó hả mấy đứa con ngủ dưới này vậy đó hả dạ rồi thằng lớn à. thì hồi đó nó ngủ trong giật giọng á chỗ nấu ăn nó uống vậy luôn ờ dạ. à, cái hoàn cảnh của chú anh chị xem nè không còn đường nào mà để tả hết chưa cái này là cái nghiệp của hai vợ chồng anh chị chứ không phải là do không phải do do nghèo quá với lại không có biết chữ biết chữ không dạ không à, không biết chữ nên không có biết đường để kế hoạch đó thì à, nên mới xảy ra 10 đứa con này à, thì chớ treo thì bên chồng cũng như vậy luôn hả bên chồng cũng nghèo khổ Ô, nghèo thấy bà không bà tám chục tuổi rồi đâu có ai nhà cũng gách gưới luôn bữa à, hổm mới ghé lại nhà chồng nhà, nhà sao đó đâu có chỗ mà nấu cơm đó mưa tạt hết ừ. cô bà nhà chưa có thì cái tôn ghé măng 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 ngủ ngủ là cũng không hết được bởi vì nghèo với nghèo gặp nhau là dạ. coi như là gắt gưới luôn rồi coi như là tạ tơi luôn hả dạ đúng rồi bây giờ chị ở nhà gì chị có tiền những túi không không có đồng bạc rồi sang bây giờ chưa có gì ăn nữa ông đi ừ. làm mượn của anh ta được hai chục ngàn mua gói thuốc dây hai chân dịch giờ, này, giờ này chưa có nấu cơm chưa có đồ ăn luôn hả dạ nấu rồi mà chưa có đồ ăn ôi vô gói cơm cho ông được hai chân dịch đi làm À. <cười> mượn, tiền của đó, đó. Đó. mượn tiền của ông kia đó rồi mua rồi đi làm cho ổng mượn đó. hết nhiều quần qua năm chục ngàn rồi uh, mua hai chục ngàn mua chương dịch đi uh, một gói thuốc rồi uh, mua qua mua sữa cho nhỏ này còn uống sữa tại vì chất sữa nó uống sữa bịch <cười> bây giờ không có tiền uống nước cơm hả <cười> cái chịu ông đi làm về có mượn tiền ta Ở được không quên mua đồ ăn rồi lỡ mượn không được rồi chắc nước cơm cho nhỏ uống hay sao <cười> Chắc sao bây giờ Dù không có mà hoàn cảnh gì đâu mà. thì uh, chị đã mượn người ta năm chục đúng không yeah. còn ai nữa không Ôi, thì đừng có nói mình tí thiêu mua thiêu người ta tới mười tây chợ, chợ mấy nhóc nó gửi tiền xuống không biết gửi không cũng mua thiêu người ta hơi thái chủ ai chỗ này cũng như uh, em hữu duyên được uh, bà con cô bác chia sẻ yeah. về cái hoàn cảnh của chị yeah. thì hôm nay em đến thì tận mắt chứng kiến em thấy thì bây giờ thì nãy em chị em cũng nghe chị nói là thiếu tiền người ta với mượn tiền người ta dạ yeah. không dạ yeah. thì em cũng không có gì em chỉ lại đến đây cũng như là gieo duyên thôi dạ yeah, dạ yeah. em làm về cái thiện nguyện yeah, giúp hoàn cảnh dạ yeah. thì em thì nó nó gách đùm cho cái lá tạ tơi <cười> ha dạ dạ cảm ơn nhiều sức rồi. thôi yeah. thì cũng như em đến đà, ghi hình chị á, thì cái hoàn cảnh chị như vậy đó yeah. cũng thấy đau lòng thì em cũng có chút món quà nhỏ nhỏ gửi cho gia đình mình. Dạ cảm ơn nhiều. Thì chị có thể trả cho người ta 50.000 gì đó. Dạ. Còn lại bao nhiêu đó đi mua đồ ăn về cho dạ, dạ, dạ dạ cảm ơn nhiều. Hồng cao đến ghi hình đó. Tính ra thì hồng cao tính lại dò xong thì cũng như là thăm hỏi thôi. Chứ chưa có muốn quay à. nữa chứ chị. Mà đến khi mà hồng cao đến rồi đó, bước chân vô á cầm lòng không nổi chứ chị nên hồng cao phải móc máy ra ghi hình về có hoàn cảnh như vậy thì cái nghiệp của anh chị chứ không anh chị cũng không có muốn sanh nở nhiều như vậy đúng không? Dạ. <cười> thì em đến ghi hình dạ. em tặng cho chị món quà 200 trăm ngàn. Dạ cảm ơn cảm ơn nhiều. Thì hồi nó mua gạo hay mua dịch dịch gì đó chia dạ. cho tụi nhỏ ăn nha. Mua học dịch. Dạ. Dạ. Cảm ơn nhiều rồi. Dạ. Thì bây giờ chỉ còn ba đứa nhà thôi. Ba đứa bốn nhà. Đứa. Bốn năm đứa. đứa. Năm đứa kia đi xa nữa. Dạ. Đứa đi giữ dịch. Dạ. Bốn đứa đi ngoài ngoại. Dạ. Ở dù không thể nào mà tả nổi luôn thì buổi bây giờ mình năm đứa nuôi còn không muốn nổi nữa làm gì mà tới tám đứa mà nuôi nổi với chú anh chị trong khi đó thì mấy đứa nó có không có biết chữ nữa dạ, không, không có ăn học nữa dạ không có bây giờ còn ba đứa này nè không nếu mà có khả năng thì đưa nhỏ gửi mấy đứa nhỏ đi học với sau này thì nó biết thể, chữ dạ biết chữ có thể làm nè việc được chứ bây giờ mà không giờ biết chữ chồng, công ty cũng ít dít lấy nữa chồng chị cũng mù luôn chữ luôn hồi đó không biết ổng học lớp mẫu lớp hai hồi xưa mà <cười> bởi vì đó, nghèo nghèo cùng nghèo gặp nhau thì sinh ra 10 đứa kiểu này rồi thôi 
ăn cùng thế giới luôn nghèo cái này coi như là nghèo không thể nào mà nói tả được luôn ý chứ anh chị chưa từng gặp luôn mười đứa con này không sửa vô sửa mất mất nó sửa nạ bỏ hoàn cảnh gì đâu mà giờ tiền không có ăn túi luôn dạ không có bây giờ cái nhà không có cái gì gọi là được đáng giá <cười> cái gì mà đáng giá cái giường này người ta còn cho mượn gì vậy hai cho mượn ngủ không cho mượn gì. luôn hả dạ à, mấy đứa nhỏ thì phải ngủ dưới đó dạ ngủ trong nhà dạ. dù thì sao không cho ngủ trên này hết luôn đi ngủ đâu có hết đâu nằm ngang lại là hết rồi rồi mụn cái rồi... không thể nào mà tả chứ cái cây gói sữa áp sữa áp sữa Ồ, cái này nói. nó cũng mọc mọc rồi rồi người ta làm cái nhà người ta cho cái hai cái tấm tôn này nè rồi để cái đó cái lấy cái mọc ra đó rồi còn dư để cái cái cửa mọc mọc nó mọc hết luôn á cái ừ. tôn đó đó nó gãy hết luôn rồi tiền điện ở gì rồi tiền đâu đóng cũng ông đó ông ở một mình và dạ, ông bỏ rồi ông cũng cho thiếu tới cần nào may nhóc nó gửi tiền xuống đi để gửi cho ông thôi đó xin cái đốt đốt cái đèn thôi à nước nước đi xài nhà ổng ổng nuôi bò đó rồi bơm trong đại trong vô cho mình đi lấy xài bây giờ mưa lại mưa lại xài nước nhát nước ói nước ói nước ói nước ói 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 dạ thôi giờ hồng cao cũng xin tạm thời khép video nha à, cũng mong là được quý khán giả à, để mắt tới cái video của gia đình anh chị phương tâm như là có 10 đứa con nhưng mà lại mất hết hai và đặc biệt là đứa con lớn nhất của chị à, đi giữ châu mà lại vì con người gì châu ăn lúa thôi mà phải rành mất đi tính mạng của đứa bé à, mới có 14 tuổi mà dám đành cầm cây hút dịch cỏ để mà tự xử tự sát đời của trai đáng thương tự nghiệp của chúng chị cao mới lần đầu tiên gặp được cái tình trạng tình tình huống này có mà xử lý À giờ hồng cao cũng xin tạm thời kết video xin chúc quý anh chị ngày mới thật nhiều niềm vui thật nhiều sức khỏe an khang thịnh vượng gia đình nhé